Witajcie, dzisiejsze wideo będzie o produktach firmy AK, dlatego że wiele osób pyta się, co o nich tak naprawdę sądzę i czy warto kupić te produkty. To są naprawdę bardzo ciekawe wykrywacze, które mają bardzo fajnie zrobione audio, mają szereg idealnych pomysłów, jeśli chodzi o poszukiwanie takimi sprzętami VLF. Niestety firma AK jest taką firmą, która nie nie jest gotowa na przyjęcie klientów. Co to znaczy? To jest firma typowo garażowa, gdzieś zrobiona przez paru gości, paru Rosjan, którzy zlecają te rzeczy kolegom inżynierom z Bułgarii. Przepływ informacji między tymi osobami jest spowolniony z jakichś przyczyn interpersonalnych. Mniejsza o tym, nie chcę o tym mówić, bo to nie moja sprawa. Natomiast jeśli chodzi o klientów, to niestety ta firma kompletnie o nich nie dba zupełnie nie zapewniając customer supportu, czyli jeżeli Wam się coś zepsuje, bierzcie to pod uwagę, nawet jak kupicie to w Niemczech, że oni Wam tego nie wymienią, albo będą Wam to utrudniali. Mam przykład kolegi, który kupił nowe urządzenie za ciężkie pieniądze, Ake Signum, no i niestety urządzenie przyszło uszkodzone z wyrwanymi kablami, coś tam jeszcze było dłumane z obudową i powiedzieli mu, żeby sobie sam naprawił. Zapłacił 4 tysiące i ma sobie sam naprawić? Żart. To jest w ogóle nieakceptowalna sprawa. Kolejna rzecz, komunikacja. Oni nie mówią w języku angielskim w ogóle, mówią po rosyjsku. Mają serdecznie w dupie, czy wy umiecie się z nimi porozumieć, czy nie. I nie odpisują na maile. Na forum Aki z tego czasu pisałem na ten temat. Myślałem, że moje posty pomogą im zrozumieć błędy, bo naprawdę produkty mają świetny potencjał. Jaki wicuje tym produktom? Oczywiście pomijam kwestię ceny. Kiedy za urządzenie VLF typu Intronic mówi się o cenie 12 tysięcy dolarów, to jest cena dla osób, które, które nie wiem, chyba mają jakiś problem z marketingiem i są psychicznie chore, dlatego że to jest nierealna cena. Nawet MindLab tyle nie chce za urządzenia, które są zdecydowanie w lepszych technologiach wykonamy je i w standardzie nieporównywalnym, jeśli chodzi o elementy, jakość elementów, rozdzielczość wyświetlaczy, możliwości. To nie ma w ogóle porównania, a tu się nie zbliża do takich rzeczy, chociaż ma bardzo ciekawe rozwiązania i jakby obniżyła ceny i popracowała nad obsługą klientów, miałaby szansę na zwycięstwo. Nie ma. Ta firma przestanie za chwilę istnieć, także kupienie urządzenia jest bardzo dużym ryzykiem. Może się za chwilę okazać, że po prostu nie będzie go komu naprawiać. 200 dolarów za update oprogramowania w dzisiejszych czasach. To jest podejście Rosjan. Kolejna sprawa to taka osoba jak Saczmacz. To jest osoba, która prowadzi forum Aki. Człowiek straszliwie sfrustrowany Rosjanin. Produkt Putina, jak to się nazywa w obecnych czasach. Czyli człowiek naprawdę inteligentny z niezaprzeczalną wiedzą, jeśli chodzi o wykrywacze. Natomiast jeśli chodzi o światopogląd i politykę, no to sprofilowany przez morderców z Kremla i tym podobnych ludzi, no bo tych ludzi inaczej się nie można nazwać, agentów gieru, takich ludzi, którzy no, nie mają politycznej normalnej przeszłości, tylko mają jakby e, tą przeszłość zdecydowanie po prostu kryminalną. I ci ludzie patrzą w ten sposób, niestety muszę powiedzieć o tej polityce, patrzą na Polaków z dużą niechęcią. I to jest przykre, ja się spotkałem z, tam z dużymi nieprzyjemnościami na forum, na temat polskiej historii, gdzie byłem zaszokowany, że coś takiego będzie istniało, dlatego że ci ludzie stwierdzili, że zamordowanie Polaków w Katyniu w 1940 roku, 20 tysięcy Polaków, jest jak ścięcie kwiatów, tak napisała osoba Saczmacz. To jest tak, jak ja bym teraz Wam przed kamerą powiedział, że zabicie Żydów w Oświęcimiu było niczym. Tak powinno być, to jest ok. Nic się nie stało, dlatego że, nie wiem, e, zbombardowano Drezno i dużo Niemców zginęło w bombardowaniu Drezna. I tak powinienem się wypowiedzieć. Tak się wypowiadają te osoby, to jest karygodne. Takie osoby nie powinny e, zajmować takiego stanowiska, jeśli chodzi o historię. Jeśli nie mają pojęcia na ten temat, to nie powinny też handlować sprzętem. Strasznie przykra sytuacja. E, mówię Wam o tym, bo uważam, że jednak pewne rzeczy powinny być otwarte i e, moje sugestie do tego człowieka, który jest tam ich przedstawicielem głównym Aki, głównym testerem, że powinno się pewne rzeczy sprawdzać podwójnie i czytać w książkach. Ja mówię, nie musi on akceptować mojego zdania, ale wystarczy kupi sobie książkę angielskojęzyczną, włada tym językiem świetnie i sprawdzi jak było po prostu i nie będzie traktował mnie jako Polaka na tej zasadzie, że ja mam jakieś wątpliwości odnośnie sprzętu, no to przechodzimy na stronę historyczną i on zaczyna mi tutaj mówić, że, że po prostu Rosjanie są tacy, a nie inni, że to jest moja wina i tak dalej. Historia jest taka, nie inna. Mój drogi Saczmacz, zabiliście, zamordowaliście Polaków. I taka jest prawda. My mamy też wiele na sumieniu jako naród polski, ale wyście ich zamordowali z premedytacją w celowy sposób. Wiedzieliście o tym. Wiedzieliście, że to jest jedyna dla Was droga, żeby się pozbyć po prostu problemu, to tych ludzi zabić, co było niehumanitarne. Niczym się nie różnicie od nazistowskich Niemiec pod tym względem. 
I takie mam zdanie i, i tego będę się trzymał. A mieszaliście to w sprzedaż sprzętu, który naprawdę ma potencjał i jest świetny. Nie oddzieliliście go tego od polityki i po prostu mamy taki efekt jak nie, nie inny. Ja jestem tym, powiem szczerze, zmęczony. Widzę, że pan kolega Saszmacz tutaj robi jakieś osobiste wycieczki, wykasował mi z forum i teraz pisze na tym forum, aki na mnie jakieś rzeczy, że ja jestem osobą, która nie powinna testować sprzętu i tak dalej. Ja rozumiem, że on w swoim zaślepieniu po prostu i w tej komórce w Rosji, gdzie siedzi i nie widzi, ma podawaną rzeczywistość przez media, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością historyczną i w ogóle z rzeczywistością jaką taką, ma prawo do takiego spojrzenia. Natomiast nie zmienia to faktu, że firma AK nie odpowiada na maile zupełnie, nie są zainteresowani, czasami coś tam odpiszą, ale to po miesiącu, po dwóch albo wcale w ogóle, jeśli zostaną naciśnięci. Także jak ja bym kupił sprzęt nowy na gwarancji, kupiłem używany, Jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu, jest całkiem niezły, ma swoje wady oczywiście, na śmietniki się zupełnie nie nadaje, natomiast mówię AC Signum, natomiast jeśli miałbym ten kupić sprzęt za 5000 zł, tak jak CAK, on nie jest tyle warty, połowa ceny, możemy o czymś rozmawiać, czy nowy Intronik, który jest, cena będzie, nie wiem, w granicach, już teraz słyszałem, 12-15 tysięcy złotych za VLF, to jest ceną abstrakcyjną, chorą, to trzeba być to tak, jak ja bym powiedział, że Deus teraz będzie kosztował 50 tysięcy. No to są w ogóle abstrakcyjne te, ale Rosjanie tak podchodzą, rzucą taką cenę, a później obniżą. To jest typowe podejście. Mam nadzieję, że Rosjanie wyciągną wnioski z tego. Ja znam dokładnie ich sytuację od strony bułgarskiej, od bułgarskich moich przyjaciół, z którymi z DeepTechem pracuję, wiem jak to wygląda, więc to są ludzie niezbyt poważni, z problemami jakimiś życiowymi. Nie jest to firma godna zaufania przede wszystkim, jeśli chodzi o inwestycje pieniędzy. No i Rosjanie, którzy nie za bardzo nas Polaków lubią, więc kupowanie od nich czegokolwiek z takim podejściem, jakim reprezentuje główny beta tester, że Polacy to powinni zginąć i tak dalej, bo nie wiem, walczyli w pierwszej wojnie i wcześniej zabijali Rosjan, no to, że tak powiem i mówimy o tym, że on porównuje, porównuje walkę na wojnie żołnierzy z, że tak powiem, z zamordowaniem ludzi w Katyniu. No, jest to ciekawa opcja, to tak jakbyśmy mówię, porównali, nie wiem, walkę, nie wiem, pod Monte Cassino z mordowaniem Żydów w Oświęcimiu. Totalna abstrakcja, chorzy psychicznie ludzie e, i reprezentujący taką firmę, która mogłaby mieć potencjał, jakby to zmienić wszystko, oddzielić tą politykę. E, czy to polityka była elementem sporu, jak się skończyły argumenty panu Saczmaczowi e, na forum, no to, e, że tak powiem, pan jest z, Pe z Petersburga, jak ja mu e, e, zacząłem pisać o historii jego miasta, Sankt Petersburg, gdzie dzięki Stalinowi ludzie zjadali dzieci nawzajem i koty i konie i wszystko, co było na ulicy, to pan chyba zrozumiał jednak, że tutaj rozmowa nie ma dalszego sensu i po prostu nie wykasował, no bo niestety z argumentami historycznymi nie za bardzo da się rozmawiać. A, a taka była sytuacja tego miasta, do tego doprowadził Stalin. 6 milionów ludzi w wielkim głodzie umarło, jego kobieta strzeliła sobie po prostu w głowę i to jest rzecz, która miała miejsce po prostu w tym pięknym świecie, jak ktoś nie zna historii, no to niestety to jest jego osobista tragedia. Natomiast no, sprzęt, który mógłby być dobry naprawdę który mógłby się sprzedawać, no, marnowany potencjał. Ja wiem, że z firmy AK nic nie będzie przy tym podejściu i przy tym marketingu, którego nie ma. Jedna osoba z tej firmy mówi angielsku, po angielsku z nią się nie da skontaktować, także nie polecam tej firmy. Powiem szczerze, mimo mam, że mam takie urządzenie i używane urządzenie można kupić tanio, i to urządzenie, mogę powiedzieć obiektywnie, ma sens, żeby używać na przykład w lasach, bo jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to całej reszty nie ma, kochani.